হাই প্রিয় সবাই আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আজকে একটু লাইভ করতে দেরি হয়ে গেল কিছু প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম অ্যান্ড সন্ধ্যার পর অফিসের একটা মিটিং এক্সটেন্ড করে যাওয়ার কারণে আসলে প্রস্তুতি নিতে একটু দেরি হয়ে গেল অ্যান্ড আজকে আপনাদেরকে আমি আবার ড্রয়িং বোর্ডে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি তার মানে বুঝতেই পারছেন যে আমরা প্রবাবলি একটু জটিল কোনো আলোচনা করতে যাচ্ছি ইন দ্য মিন টাইম যারা আপনারা আমার কথা শুনছেন যদি একটু ইয়া সাউন্ড ইজ ওকে থ্যাংক ইউ মহিউদ্দিন ভাই আপনি সবসময় আমাদের কনসার্নটা প্রথম প্রথম বুঝে ফেলেন সো আজকে আমরা সিনার্জি সম্পর্কে জানব আমাকে অনেকে মেসেজে পাঠিয়েছে যে সিনার্জি শব্দটাই নতুন এবং আমি যতদূর জানি সিনার্জির বাংলা সেরকম কোনো আবিধানিক অর্থ আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি বিকজ এই শব্দটা বা এই শব্দের প্রয়োগ আমাদের কাছে এখন অনেক নতুন বা ড্রেসটা টিওর সেলফে আমরা যারা কাজ করি আমরা পড়াশোনা করি আমরা শিখি আমরা মনে করি যে আমরা সবাই ম্যাচিওর হয়ে গেছি সিনার্জি ফর্ম করার জন্য বাট অফকোর্স সিনার্জির জন্য আমাদের অনেক জানতে হবে অনেক চেষ্টা করতে হবে এবং সেজন্য আজকে আমরা অফিসিয়ালি সিনার্জি বিষয়টা জানতে শুরু করব আই হোপ ওকে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জানাবেন এবং আজকের পাত একটু কঠিন হবে কঠিন মানে হচ্ছে একটু বুঝে বুঝে পড়তে হবে আর প্লাস হচ্ছে আমরা দুইটা এই এই যে টু ডাইমেনশনাল যে ম্যাট্রিক্সটা আমি কিন্তু এখানে হোরাইজেনগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি যদি অরিজিনাল ছবিটা আগের ছবিটাই রয়ে গেছে সো দ্যাট আপনারা রিলেট করতে পারেন ইজিলি সো এটার মধ্যে থেকে আমরা আরেকবার একটা টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স তৈরি করে ফেলবো আই হোপ আপনারা বুঝতে পারেন যে টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স এদিকে একটা এক্সিস এদিকে একটা এক্সিস তার আগে আপনাদেরকে গোল্ডেন গেট ব্রিজ সম্পর্কে ভিডিও একটা শেয়ার করেছিলাম একটু আগে যে যেহেতু আমার প্রস্তুত হতে দেরি হচ্ছে রেডি হতে দেরি হচ্ছে সো আপনারা হয় নট আপনারা এই সময়টা একটু জেনে নেন আই হোপ আপনারা ভিডিওটা দেখেছেন গোল্ডেন গেট ব্রিজ হচ্ছে আমেরিকায় অ্যান্ড দ্য স্যান ফ্রান্সিসকোতে একসময় এটা যখন তৈরি হয়েছিল নাইনটিন যদি আমার ভুল না হয় ইয়া নাইনটিন আমি লিখে রেখেছি হ্যাঁ নাইনটিন মজার ব্যাপার আমাদের ওই যে কালকে যে আমরা স্টাডিটার কথা আলাপ করছিলাম লাস্ট উইকে সেটা কিন্তু নাইনটিন শুরু হয়েছিল লংগেস্ট স্টাডি অন হিউম্যান ওয়েলবিং কাইন্ড অফ থিং যেটা কিনা হার্ভার্ডের আমরা একটা রিসার্চ শেয়ার করেছিলাম আর গোল্ডেন গেট ব্রিজ গোল্ডেন গেট ব্রিজ উদ্বোধন হয় নাইনটিন এ এবং যে সময় এটা উদ্বোধন হয়েছিল তখন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম এবং সবচেয়ে দীর্ঘ ব্রিজ ছিল যদি এখন আর না কারণ এখন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ হচ্ছে মিও ভার্ডিক্ট এটা ফ্রান্সে ইন্টারেস্টিংলি দুইটাই ক্যাবল মাউন্টেড ব্রিজ তবে এই যে ব্রিজটা যেটা নিয়ে আমরা আজকে আলাপ করছি গোল্ডেন গেট এটাকে আমরা সাসপেন সাসপেনশন ব্রিজও বলা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাকে সাসপেনশন ব্রিজ বলা হয় কারণ এই ব্রিজটার বৈশিষ্ট্য আপনারা যদি ছবিটা দেখেন তাহলে কতগুলো বা মাঝখানে দুইটা বড় স্তম্ভ আছে এবং ওই স্তম্ভ থেকে কেবলটা ঝুলে পড়েছে কতটা আমি যদি আঁকার চেষ্টা করি এখানে জানি না পরে বুঝতে পারবো কি না ওছার মতো জিনিস আছে কিছু সো কতটা যদি আপনারা দেখেন সো এরকম করে ঝুলানো আছে ব্রিজটার মধ্যে সো এই ধরনের একটা অনেক বড় স্তম্ভ আছে আবার এই যে ঝুলানো জিনিসটা সেখান থেকে আবার অনেকগুলো কেবল ঝুলে 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 এই জিনিসগুলোকে ধরে রেখেছে পাটাতনটাকে ধরে রেখেছে সো এই ধরনের যে ব্রিজগুলো আছে এটাকে সাসপেনশন ব্রিজ বলে এবং এই পাটাতনের উপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলছে আর মেইন যে ওজনটা ব্রিজের এই কেবলটা ধরে রেখেছে এটাই হচ্ছে মেইন কেবল সাসপেনশনের মেইন কেবল অবশ্যই প্রত্যেকটা ছোট বড় পার্টির তো এখানে গুরুত্ব আছে সো আমরা ওই সাসপেনশন কেবলটা সম্পর্কে আলাপ করার জন্যই এই গোল্ডেন গেট ব্রিজের কথা আপনাদেরকে বলেছি এবং সেটার সাথে অবশ্যই সিনার্জির একটা সম্পর্ক আছে সো ব্রিজটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার হাজার দুইশো ফিট আমাকে তো উল্টা দিকে লিখতে হবে আদারওয়াইজ আপনারা দেখতে পারবেন না চার হাজার দুইশো ফিট এবং নট অনলি দ্যাট এই যে উপরে যে কেবলটা যেহেতু এটা অনেক বড় এবং অনেক লম্বা কাজে এটা তো এই চার হাজার দুইশো ফিটের থেকে বড় হবে সো এই কেবলটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত হাজার ছয়শো পঞ্চাশ ফিট উল্টা করে লিখতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে সাত হাজার ছয়শো পঞ্চাশ ফিট এটা মনে রাখলেই হবে সাত হাজার এরকমটার তিন ফিট অর্থাৎ একটা মানুষ মোটামুটি ছয় ফিট তার আমার অর্ধেক সো আমার কোমর থেকে এত বড় এখন এই জিনিসটাই কিন্তু এই পাশ থেকে এ পাশ পর্যন্ত চলে গেছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই কেবলটা কি একটা সলিড কোনো কিছু নাকি এটার ভিতর অনেকগুলো ছোট ছোট পার্ট আছে 
আমি শিওর আপনি ধরে ফেলেছেন যে এটা আসলে একটা কোনো ডাক এমন না যে একটা বিশাল বড় লোহা যেটা কিনা সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ ফিট লম্বা লোহা বানিয়ে বা মাঝে মাঝে জোড়া দিয়ে দিয়ে এটাকে ঝোলানো হয়েছে ইটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট সো এইটার ভিতরে চিকন চিকন অনেকগুলো ক্যাবল আছে কতগুলো ক্যাবল আছে সাতাইশ হাজার ছয়শো পাঁচশো কেন এই নাম্বার কেন সাতাইশ হাজার ছয়শো হলো না প্রবাবলি আর্কিটেক্টরা বা যারা একটা ডিজাইন করেছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা তারা বলতে পারবেন আমাদের পক্ষে সেটা বলা সম্ভব না বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ক্যাবলটার ভিতর সাতাইশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটা চিকন চিকন ক্যাবল আছে এবং ওই পুরো ক্যাবলটা একসাথে হয়ে এই মোটা ক্যাবলটা বানিয়েছে যেটা কি না এই উঁচু এবং এই ভারী ব্রিজটাকে ঝুলিয়ে ধরে রেখেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এইটার ভিতরে এই যে ডাক্তার ভিতরে যে এতগুলো ক্যাবল যাচ্ছে তাহলে এই সাতাইশ হাজার এই সাতাইশ হাজার কি একটাই কেবল প্রত্যেকটা কি একটা উত্তর হচ্ছে না এর প্রত্যেকটার ভিতরে আবার দশটা বারোটা করে ছোট ছোট আয়রনের ক্যাবল বা ইস্পাতের ক্যাবল পেঁচিয়ে 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 এর এক একটা ক্যাবল তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত বড় একটা ব্রিজ যে ঝুলে আছে সেই ব্রিজটা ঝুলে থাকার পিছনে এই সাতাইশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তরকে যদি আমি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো বিশটা বোঝা যাচ্ছে তো এই যে আমি দশ দিয়ে যখন গুণ দিয়ে দিলাম এই সংখ্যাটাকে তখন হয়ে গেল দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো বিশ এতগুলো ক্যাবল মিলে এই ব্রিজটাকে ঝুলিয়ে ধরে রাখলো বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি যদি এই দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো বিশটা চিকন চিকন ক্যাবল এটাকে যদি একসাথে করে এরকম না পেঁচিয়ে বা না মোল্ড করে এমনিতেই যদি এই ব্রিজটাকে ধরে রাখার জন্য ঝুলাতাম তাহলে কি ব্রিজটাকে ধরে রাখতে পারতো উত্তর হচ্ছে পারতো না তাহলে এই ক্যাবলগুলা এই দু লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ক্যাবলের কি এমন শক্তি তৈরি হলো যখন তাদেরকে টুইস্ট করা হলো যখন তাদেরকে প্যাঁচানো হলো এবং সবগুলো আবার একসাথে প্যাঁচানো হলো না প্রথমে দশটা দশটা করে প্যাঁচানো হলো এরকম যখন সাতাইশ হাজার দুই লক্ষ সাতাইশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটা কেবল হয়ে গেল তখন সেগুলোকে আবার একসাথে পেঁচিয়ে একটা তিন ফুট লং ডায়ার একটা জিনিস বানানো হলো তখন কি এমন শক্তির ভিতরে তৈরি হলো যে সেটা এখন এই ব্রিজকে ধরে রাখতে পারছে কিন্তু ওরা একা একা বা একসাথে সবাই মিলে নর্মালি পারতো না এই যে পাড়ার জায়গাটাকা এটাকে আমরা বলি সিনার্জি অর্থাৎ দুটা মানুষ যখন পাঁচটা মানুষের কাজ করে একসাথে হয়ে বা দুটা মানুষের আউটপুট যখন পাঁচটা দশটা পনেরোটা আমরা জানি না কত লক্ষ মানুষের আউটপুট তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা সিনার্জি বলি বাট এটা একটু কঠিন এবং আমরা শুরুতে অল্প অল্প করে স্টেপ বাই স্টেপ সিনার্জি সম্পর্কে জানবো তার আগে আমি এটা মুছে দিই কারণ আমাদের এই বক্সটা দরকার করবে ওকে সো আমরা যদি আজকে টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্সটার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটু পরিষ্কার করি নাহলে আপনাদের অসুবিধা হবে বুঝতে মিলে কাজ করার যে প্রবণতা সেটাকে আমরা বুঝি একটু একা একা কাজ করার প্রবণতা কেউ যখন একা একা কোনো কিছু করতে চায় আমরা জানেন আমাদের ভিতরে এরকম অনেক সময় আমরা মানুষ থাকি যারা একসাথে কাজ করতে পছন্দ করি না আমরা একাই একাই অনেক কাজ করে ফেলতে চাই সেটাকে আমরা বলি অ্যাসার্টিভনেস তাহলে কোয়াপারেটিভনেস ভার্সেস অ্যাসার্টিভনেস এই জিনিসটা শুধু কর্মক্ষেত্রে না আমরা আজকে যেটা আলাপ করবো এটা আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফে ফ্যামিলি লাইফে সোশ্যাল লাইফে অনেক জায়গাতে এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারবেন তাহলে যখন কোনো একটা জায়গায় কোয়াপারেটিভনেস খুব কম হয় এবং অ্যাসার্টিভনেস খুব কম হয় তখন যে কোয়াপারেট যখন যে ইন্টারাকশানটা হয় সেটা এই বক্সের মধ্যে চলে আসে যখন খুব অ্যাসার্টিভনেস খুব হাই থাকে কোয়াপারেটিভনেস কম থাকে তখন আমরা এই বক্সে চলে যাই একইভাবে যখন কোয়াপারেটিভনেস খুব হাই কিন্তু অ্যাসার্টিভনেস কম থাকে তখন এই বক্সে চলে আসি আবার যখন অ্যাসার্টিভনেস অ্যান্ড কোয়াপারেটিভনেস দুটোই যখন অনেক উপরে চলে যায় তখন আমরা এই বক্সে চলে যাই যখন দুইটা মাঝারি ধরনের থাকে মোটার মডারেট লেভেলের কোয়াপারেটিভনেস এবং মডারেট লেভেলের অ্যাসার্টিভনেস তখন আমরা কোথায় থাকি তখন আমরা এরকম একটা জায়গা অবস্থান করি আমরা এই জায়গাগুলোকে একটু চিহ্নিত করে ফেলতে চাই কাজের সুবিধার জন্য সো অ্যাভয়েন্স কোথায় থাকবে যেখানে আমরা কোয়াপারেটিভনেস এবং অ্যাসার্টিভনেস খুব কম থাকবে সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি অ্যাভয়েন্স আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা পরে আরও অনেক স্পষ্ট টেপ লাগাবো সো এটাকে আমরা বলছি অ্যাভয়েন্স যখন যখন আমরা কোয়াপারেটিভনেস অনেক বেশি এবং অ্যাসার্টিভনেস আরও কমে যাচ্ছে তখন আমরা এটাকে বলছি অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেটিভ এটাকে আমরা অ্যাকোমোডেটিভ বলছি 
আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে লেখাগুলো আপনাদেরকে একটু আগে দেখিয়ে নাও যেটা আমরা এরপর থেকে দেখাবো সো একোমোডিটি সো এভয়েডিং এন্ড একোমোডিটি দেখা যাচ্ছে ইয়েস সো যখন খুব হাই অ্যাসারটিভনেস থাকে এবং লো কোঅপারেটিভনেস থাকে আমরা বলেছি যে অ্যাসারটিভনেস হাই থাকলে মানুষ এক এক কাজ করতে চায় এবং কোঅপারেটিভনেস কম থাকলে তখন সে অন্যকে পাত্তা দিতে চায় না বা অন্যের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে চায় না তখন যে রিলেশনশিপটা তৈরি হয় বা যখন যে ইন্টারাকশনটা তৈরি হয় তখন আমরা সেটাকে বলি কম্পিটিং আশা করি বোঝা যাচ্ছে কম্পিটিং বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি অর্থাৎ তখন মানুষ একটু কম্পিট করে কম্পিট করার মানসিকতা তৈরি হয় ওকে অ্যান্ড ফাইনালি যখন কোন একটা জায়গায় খুব হাই লেভেল অফ অ্যাসারটিভনেস এবং খুব হাই লেভেল অফ কোঅপারেটিভনেস কাজ করে তখন সেই জায়গাটায় যেটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি কোলাবরেটিং কোলাবরেশন জিনিসটা আমরা কিন্তু আগে একটু আলাপ করেছিলাম আপনাদের যদি মনে থাকে আমরা এর আগের যে হিউম্যান ইন্টারাকশনের কথাটা আলাপ করেছি সেখানে কিন্তু আমরা কোঅপারেটিভনেস নিয়ে বেশ কিছু জিনিস আমরা আলাপ করেছিলাম সো ফাইনালি আরো একটা জিনিস আমাদের জানা দরকার যে মডারেট লেভেলে হলে কি হয় মডারেট লেভেলে হয় সেটাকে আমরা বলি কম্প্রোমাইজিং আসলে আপনাদেরকে সিনার্জি অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ নিয়ে আলাপ করবার জন্য এত কষ্ট করছি কারণ আপনাদের মনে থাকতে পারে আমরা সেদিনের আলোচনায় কম্প্রোমাইজ নিয়ে নিয়ে কিন্তু কিছু আলোচনা করেছি এবং আমাদের পার্সোনাল লাইফে বিশেষ করে আমাদের সাবকন্টিনেন্টের মানুষের পার্সোনাল লাইফে আমাদের কম্প্রোমাইজিং বিষয়টা আসলে অনেক বেশি চলে আসছে সো আমরা আসলে বুঝতে চাই যে এই জিনিসগুলো আসলে কি এবং কম্প্রোমাইজ বলে কোনো জিনিস যদি থাকে এটা কি আসলে প্র্যাকটিস করা যাবে কি না করলে কোন সময় আমি প্র্যাকটিস করব এই জিনিসগুলো আমরা একটু বুঝতে চাই তো আই হোপ এখন পর্যন্ত আপনাদের কাছে আমরা কিভাবে এগোতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে প্রত্যেকটা একটু ডিটেল লেভেলে গিয়ে একটু আলোচনা করে দেখতে চাই যে কোনটা আসলে মিনিং কি আমরা শুরুতে অ্যাভয়েডিং দিয়ে শুরু করতে চাই আর ইউ ওকে উইথ মি যদি মনে হয় একটু যদি আপনারা লেখেন সবাই তাহলে ভালো 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 হতো আচ্ছা গোল্ডেন গেট ব্রিজ কি পূজন জানতে চেয়েছে পূজন আমি গোল্ডেন গেট ব্রিজ নিয়ে শুরুতেই একটু কথা বলেছি অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমরা সবাই পূজনকে আজকে শুভেচ্ছা জানাতে পারি কারণ পূজন আজকে এস এসি রেজাল্ট দিয়েছে এবং হি পাস উইথ আ ভেরি গুড রেজাল্ট সো কংগ্রাচুলেশনস পূজন এবং অল যারা আমাদের হয়তো ভিউয়ার বা ভবিষ্যতে শুনবে এস এসি পাস করলো বা করে গেল তাদের জীবন একটা বড় মাইলস্টোন তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আর ইন দ্য মিড টাইম আমি একটু থামলাম যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না বা ইউ নিড মাই সাপোর্ট দেন এখানে দয়া করে একটু লিখবেন সো দ্যাট আমি আপনাদেরকে একটু থেমে আলোচনা করে তারপরে এগোতে পারি বিকজ বিকাশ বিষয়গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে যাবে ওকে সো আমরা বুঝলাম যে সোফার যে আমাদের যে অ্যাসারটিভনেস এবং কোঅপারেটিভনেসের উপর ভিত্তি করে আমাদের কত ধরনের ইন্টারাকশন হতে পারে এবং আমি আবারও বলছি আগের দিনের যে ডিসকাশন আমরা করেছি এরকম দুইটা এক্সিস্টেন্টে ওটার সাথে এটাকে ওভারল্যাপ করার চেষ্টা করবেন না বিকজ ওটা এক ধরনের অ্যানালাইসিস এটা আরেক ধরনের অ্যানালাইসিস এই দুটো অ্যানালাইসিসের মনে অনেক কিছু অবশ্যই মিল পাওয়া যাবে কারণ দিন শেষে আমরা তো মানুষগুলোই কোনো কোনো গ্রুপের ভিতরে পড়ি কিন্তু আমরা এটাকে ভাগ করার চেষ্টা করছি বিকজ আমরা সিনার্জির দিকে আস্তে আস্তে মুভ করব ওকে তাহলে আমরা যদি একটু অ্যাভয়েডিং টেন্ডেন্সির মানুষের কথা চিন্তা করি অ্যাভয়েডিং ধরনের মানুষটা কীরকম হয় অ্যাভয়েডিং ধরনের মানুষটা কোনো একটা জটিল কোনো পরিস্থিতি দেখলে ভাবে যে তাহলে এটা কালকে করব জেনারেলি আমরা কালেকটিভ সিচুয়েশনের কথা হয়তো এটা ভাবছি বাট এটা নিজের সাথেও হয় যখন আপনি মনে করেন যে আজকে এক্সারসাইজ করব কিন্তু আপনার মনের সাথে আপনি বুঝছেন না রেজিস্টার টিওর সেলফ আপনার এখনও হয়নি তখন আপনি কি করবেন আপনি এটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে কালকে থেকে ফেলে আল্লাহ পরশু দিন একটা ক্রিটিক্যাল ডিসকাশন আসছে আচ্ছা মা আজকে এটা বাদ দেন তো মা ওটা কালকে আমরা আলাপ করবো সো এই ধরনের মানুষরা কোনো কিছুকে প্রস্পন করতে পছন্দ করে অর্থাৎ যে কোনো কিছুকে তারা পিছিয়ে দিতে চান প্রস্পন করার অভ্যাস তৈরি হয় তাদের মধ্যে তাহলে অ্যাভয়েডিং ধরনের মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যে কোনো কিছু প্রস্পন করতে চান ইস্যুকে প্রস্পন করতে চান আর কি করতে চান তারা দেখেন অ্যাভয়েডিং ধরনের মানুষটা কি হয় ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সাইড ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সাইড স্টেপস ইস্যু আচ্ছা এই প্রস্পন আর ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সাইড স্টেপ বলতে কিন্তু আসলে অর্থগতভাবে একই কথা দাঁড়ালো তাই না সাইড স্টেপ করার মানে একটু সরিয়ে রাখলেন একটা জিনিসকে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এমনভাবে কাজটা করলেন কেউ বুঝতে পারলো না আর এখানে আমরা সরাসরি বলেছি প্রস্পন দা ইস্যু এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কি যেন হয়তো আমাদের মতো খুব সাধারণ লোক আমরা একটা রিলেশনশিপ অথবা একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা হয়তো ডাইরেক্ট কাজটা করে ফেলি কিন্তু আপনি যখন অফিসের কোনো বস কিংবা সিনিয়র কোনো পজিশন কিংবা বড় কোনো রাজনীতিবিদ এই ধরনের মানুষ যারা নিজেদের পজিশনটা স্ট্রং রাখতে চান তাদের ভিতরে অবশ্যই এই ধরনের মাইন্ডসেটের মানুষ কিন্তু আছে অ্যাভয়
তারা চান এটা এরকমই থেকে যায় বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফের অনেক প্রবলেম সলভ করতে পারি না এই কারণে আমাদের অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা থাকে আমরা এটাকে হাইড করতে চাই সেই জন্য আমাদের এটা হয় না অনেক সময় আমাদের রুট কজ কি প্রবলেম এর আমরা এটা বুঝতে চাই না বা অ্যাভয়েড করে যেতে চাই এবং আমাদের প্রবলেমগুলো সারতে চাই না কারণ আমরা অ্যাভয়েডিং টেন্ডেন্সি হই এবং এই ধরনের মানুষদের জন্য যেটা অসুবিধা তারা হচ্ছে এটাকে পাস করতে চান না দেখা যাচ্ছে আশা করি আমি পরে আপনাদেরকে একটা সুন্দর ছবি তুলে পাঠিয়ে দেব সো দ্যাট আপনারা সবাই দেখতে এবং বুঝতে পারেন এন্ড ফাইনালি অ্যাভয়েডস কনফ্লিক্ট এই ধরনের লোকদের একটা বড় অভ্যাস হচ্ছে তারা কোথাও কনফ্লিক্ট যখন দেখে কনফ্লিক্ট মানে বোঝা যাচ্ছে তো কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে একটা জায়গায় দুইজন দুরকম মত দিচ্ছে একটা ঝামেলা তৈরি হচ্ছে আপনি সেন্স করতে পারছেন যে থিংস আর নট গোয়িং ওয়েল কিছু একটা ঝামেলা হবে এই ধরনের মানুষরা ওই কনফ্লিক্টগুলোকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে তাহলে আমরা এটাকেও তাদের পাশে কোনো এক জায়গায় আপাতত রেখে দিতে পারি এখানে আমরা এরপর যে যে এরিয়াটাতে হাত দিব সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকোমোডেটিং অ্যাকোমোডেটিং আপনাদের যদি মনে থাকে আমরা কতটুকু উইন লুজ মায়ের উদাহরণ দিয়েছিলাম আমরা পাপোষের উদাহরণ দিয়েছিলাম এদের খেয়াল করেন তারা কিন্তু একটু অ্যাকোমোডেটিং এর মতো তাই না তাদের মাইন্ডসেটটা ছিল সবসময় অন্যে যা বলে সেটা সে মেনে নিতে চায় তাহলে এক্ষেত্রেও যাদের অ্যাসারটিভনেস খুবই লো এবং কোঅপারেটিভনেস খুব হাই যারা নিজের কথা চিন্তা করে না একলা নিজের লাভটার কথা কোনোভাবেই ভাবতে পারে না উল্টো অন্যের কি হলো না হলো অন্যকে কিভাবে কোঅপারেট করা যায় সেটা তারা চিন্তা করতে থাকে তারা এই ধরনের মানুষ হন এবং তাদের তারা অবে আদার পারসনস অর্ডার তারা সাধারণত অন্যের অর্ডার ফলো করতে পছন্দ করে তো এই ধরনের লোকরা কি হয় সাধারণত খুব ভালো ওয়ার্কার হয় বস যা বলে ওই যে উইন লুজ উইন ওয়ালা লোকটা যাকে তাকে তাকে যা বলবো সে সাধারণত খুব মনোযোগ দিয়ে সে ফলো করে সলভ করে যায় তাহলে আমরা এটাকে এখানে রাখতে পারি আপনাদের এই ধরনের লোকদের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি তারা সেলফ স্যাক্রিফাইস করতে পছন্দ করে সব জায়গাতে তারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে পছন্দ করে অর্থাৎ তাদের নিজেদের কিছু চাও পাওয়া থাকে না তারা সবসময় সব কিছু অন্যকে দিয়েই নিজেদেরকে মনে করেন যে তাদের অ্যাচিভমেন্টটা হয়ে গেল অ্যান্ড ফাইনালি নেগলেক্ট ওন কনসার্ন তারা নিজেদের কনসার্নটা মানে নিজেদের লাভ ক্ষতি কোথায় যে সবসময় অ্যাভয়েড করে যান বা অ্যাভয়েড শব্দটা না বলি কারণ এখানে আমরা অ্যাভয়েড বলেছি সো তারা নিজেদের যে ভালো মন্দটা সেটাকে তারা কখনো খেয়াল রাখেন না ধর্তব্যের মধ্যে থাকে না অ্যান্ড অ্যাকোমোডেট উইথ আদার্স অন্যের সাথে মিলেমিশে কিভাবে থাকা যায় সেটাই তাদের কাছে মুখ্য তো দেখেন আমি যখন শব্দগুলো ব্যবহার করছি অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকা যায় সেটা এটা কিন্তু শুনতে আপাতত দৃষ্টিতে ভালো মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা গুড টেন্ডেন্সির মধ্যে কিন্তু পড়ছে না এটা অ্যাকোমোডেটিং এর মধ্যে পড়ছে যেখানে আমরা বলেছি সবচেয়ে সেরা কম্বিনেশন কিন্তু এটা তাহলে এটা একটা কম্বিনেশন বাট ইস নট এ গুড কম্বিনেশন এবং আমরা যখন উইন লুজ লুজ উইন পড়ে এসেছি তখন আমরা দেখেছি এই ধরনের কম্বিনেশন কিন্তু লং টার্মে সাস্টেন করে না এরপর আমরা যেটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক কম্পিটিং ইয়েস আমরা কম্পিটিংটা দেখতে চাই এটা আপনাদের অনেক ইন্টারেস্টিং লাগবে কারণ এরকম অনেক মানুষকে আপনারা দেখেছেন লেটস স্টার্ট উইথ দিস দিস ওয়ান মিউচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন পার্শিয়ালি সেলফিশ স্যাটিসফাইস বোথ আই থিঙ্ক এটা আমরা কম্পি কম্প্রোমাইজটা দেখছি আমাকে এক এক মিনিট একটু দেখতে দেন আমি একটু শিওর হয়নি এটা আমি কোনটা দেখছি এই লোকগুলো হচ্ছে এই ধরনের লোকের একদম অপোজিট এরা যেমন সবসময় অন্যের কনসার্নটাকে গুরুত্ব দেয় নিজের ভালো মন্দটা সে চিন্তা করে না আর এরা হচ্ছে উল্টা তারা হচ্ছে সবসময় তারা শুধু নিজের ভালোটা দেখে এতে যদি অন্যের ক্ষতি হয় এট দ্য কস্ট অফ আদার্স তারপরেও তারা ওকে আছে আমরা এটাকে এর পাশে রেখে দিই অ্যান্ড দেন আমরা যদি আরেকটা বৈশিষ্ট্য এদের দেখি এরা কি করে পাওয়ার ওরিয়েন্টেড মোড মনে হচ্ছে আমরা উইন লুজের ক্ষেত্রে আলাপ করেছিলাম যে তারা তাদের পাওয়ার পজিশন এই সমস্তকে ব্যবহার করে নিজের বেনিফিট নেওয়ার জন্য সো এরা সবসময় পাওয়ার ওরিয়েন্টেড মোডে অপারেট করে অর্থাৎ তাদের ক্ষমতাটা যে কোনো জায়গায় দেখাতে চায় ওকে অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি এদের এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ট্রাই টু উইন অ্যাট এনি কস্ট মনে হচ্ছে ওই যে আমরা ওখানে পড়েছিলাম যে তার কোনো জয় পড়া যায় খেলার মতো যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা জিততে চায় তাহলে এরা সব পরিস্থিতিতে জিততে চায় এটা হচ্ছে তাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য সো আমরা এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য জানতে পারলাম 
আমরা একটু কম্প্রোমাইজটা জেনে যাই বিকজ কম্প্রোমাইজটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং আমরা অনেক সময় না বুঝে কম্প্রোমাইজ করি এবং আমরা মনে করি কম্প্রোমাইজ জিনিসটা ভালো সো কম্প্রোমাইজের একটা কি সি কুইক মিডল গ্রাউন্ড পজিশন এরা কি করে দুজন মানুষের মধ্যে যখন একটা বিতর্ক তৈরি হয় দুজন মানুষের মধ্যে কনফ্লিক্ট তৈরি হয় এরা বেশিক্ষণ ঝামেলার মধ্যে থাকতে চায় না খুব দ্রুত দুজনে মিলে একটা মাঝামাঝি অবস্থানে তৈরি করে সলভ করে হ্যান্ডশেক করে ফেলে বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখতে মনে হয় তারা একটা বড় কাজ করে ফেলছে কিন্তু আসলে লং টার্মের জন্য এটা বেনিফিশিয়াল হয় না বিকজ তারা আসলে তাদের যে সবচেয়ে বড় বেনিফিট তত দূর পর্যন্ত যেতে পারে না কেন যেতে পারে না এনারা ইস্যুগুলোকে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস করে বাট কোনো কিছু ডিপ ডাইভ করে না কোনো কিছু গভীরে যায় না একটা বিষয়কে আমরা আলোচনা আমরা বলেছিলাম না যে কম কোলাবরেশন করতে হলে অনেক সময় আলোচনায় টিকে থাকতে হয় এরা ওই সমস্ত আলোচনায় টিকে থাকা থাকের মধ্যে নাই খুব দ্রুত একটা ইস্যুর মধ্যে ঢুকবে তাড়াতাড়ি যে কোনো একটা সমাধান তৈরি করবে এবং বের হয়ে চলে আসবে হ্যান্ডশেক করাটা তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তারা কোনো একটা জিনিসকে লং টার্মের জন্য সলভ করতে চান না অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের আরেকটা পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি যে তারা কি করেন মিউচুয়াল অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন পার্শিয়ালি স্যাটিসফাইড বোধ অর্থাৎ তারা দুজনই দ্রুত যেটাতে সমাধানে পৌঁছতে চাইবেন বা পারবেন সেই সমস্ত জিনিসই সমাধান করে ফেলেন এবং এতে দেখা যায় দুজনের লাভ হয় কিন্তু সেটা পার্শিয়াল লাভ হয় পুরোপুরি লাভ হয় না তাহলে আমরা ফাইনালি আমাদের মনে অবশ্যই তৈরি হচ্ছে যে তাহলে কোলাবরেশন জিনিসটা কি আমরা কোলাবরেশন থেকে আস্তে আস্তে আরও উপরের দিকে চলে যাব হুইচ ইজ আমাদের সিনার্জি তারকে আমরা কোলাবরেশনটা একটু বুঝে যাই কোলাবরেশনের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে একটু দেখেন ফাইন্ডস ক্রিয়েটিভ অল্টারনেটিভ মনে আছে আমরা ওখানে বলেছিলাম উইন উইনের মধ্যে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য থাকে সবসময় থার্ড অল্টারনেটিভ খুঁজে বের করে এখানে আমরা সেটাকেই ক্রিয়েটিভ অল্টারনেটিভ বলেছি অর্থাৎ তুমি তুমি এ বলছো আমি বি বলছি তাহলে দুজন মিলে আসো আমরা আলাপ করি সিতে পৌঁছাই সি থেকে ডিতে পৌঁছাই ডি থেকে ইতে পৌঁছাই এভাবে তারা অল্টারনেটিভ ক্রিয়েট ক্রিয়েট অল্টারনেটিভগুলো ক্রিয়েট করতে থাকে ওকে আমি যদি এটাকে এখানে একটু রাখি এখানে রাখা যেতে পারে নেক্সট দেন তারা কি করে লার্নস ইচ আদার্স ইনসাইট দুজন মানুষ যখন জয়ের একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইবেন তখন কিন্তু দুজন মানুষকে ভালো করে নিজেদের অবস্থানটা জানতে হবে সো আমি যখন কারোর সাথে নেগোসিয়েট করতে বলবো কারোর সাথে ভালো একটা সম্পর্ক দীর্ঘ মেয়েদে করতে চাইবো আমাকে বুঝতে হবে যে সে তার কাছে ভালো ডেফিনেশন কি সে লাইফকে কিভাবে দেখতে চায় সে বিজনেসকে কিভাবে দেখতে চায় আমি কিভাবে দেখতে চাই সো আমারটা আমি জানি আমি তারটা দেখবো এবং সে আমারটা দেখবে এভাবে আমরা একজন আরেকজনের ইনসাইটটা বোঝার চেষ্টা করবো বা যেটাকে আমরা প্যারাডাইম বলেছিলাম আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করবো কারণ সেটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা খুব দ্রুত আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো আর যদি না বুঝি তাহলে আমরা সারা দিন ধরে তর্ক বিতর্ক করতে থাকবো কিন্তু কোনো সমাধানে আমরা পৌঁছতে পারবো না ওকে তারপরে দেখার কি বলেছে এক্সপ্লোর ডিসএগ্রিমেন্টস কোথাও যদি ডিসএগ্রিমেন্ট হয়ে যায় আমি মানি না কম্প্রোমাইজ ধরার লোকরা ভয় পেয়ে যায় এদের এবং এদের ক্ষেত্রে হওয়ার কোনো চান্সই নাই ডিসএগ্রিমেন্ট তার আগেই সব মিলে যাবে একজন ছাড় দিবে একজন নিয়ে নেবে সব অ্যাভয়েন্স ও বাবা ওই আলাপে গেলে ডিসএগ্রিমেন্ট হতে পারে ও আমার সাথে কথা কাটাকাটি করবে ভুল বুঝাবুঝি ভাই যাবই না ওই মিটিংটা অ্যাভয়েড করে চলে যাও বাট এরা কি করে কোথাও যখন ডিসএগ্রিমেন্ট তখন থাকে তখন সেটাকে সে এক্সপ্লোর করে যে আমি এটাই শুনতে এসেছি আপনি ডিসএগ্রি করবেন আমি বুঝেছি সেটা এখন আপনি বলেন ভাইয়া কেন আপনি ডিসএগ্রিমেন্ট করছেন এবং এখান থেকে আমরা কিভাবে সামনের দিকে এগোতে পারি তাহলে এই ধরনের কোলাবরেটিভ মাইন্ডসেটের লোকরা কখনো কারো ডিসএগ্রিমেন্টে ভয় পান না বরঞ্চ তারা ডিসএগ্রিমেন্টকে একটা অপরচুনিটি হিসেবে ধরে নেন আর কি আছে ডিগিং অ্যান্ড ইস্যু এদের সাথে পার্থক্য দেখেন এরা কিন্তু ডিগ করতে চায় না কোনো ইস্যু উনি ডিগ করতে রাজি থাকেন এবং উনি বলেন যে চলেন আমরা প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আরও আলোচনা করি আরও আলোচনা করি এবং আরও বুঝতে চাই যে কিভাবে গিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করা যেতে পারে ফাইনালি ফাইন্ড সলিউশন দ্যাট ফুললি স্যাটিসফাইড বোথ সো আপাতভাবে দুজনকে স্যাটিসফাই করলে তারা থামতে চান না তারা বলেন যে আরও আলাপ করি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি স্যাটিসফাই হই যে আমরা যে সমাধানটাতে এসেছি সেটা একটা ভালো সমাধান ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কাজ করতে থাকেন আমি এখানে একটু ছোট করে লাগালাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আই হোপ আপনারা বুঝতে পারবেন সো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমরা আলাপ করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাসারটিভনেস এবং কোঅপারেটিভনেসকে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে আমাদের পাঁচ ধরনের ইন্টারাকশন তৈরি হয় থমাস স্কিলম্যানের একটা ভালো অ্যাসেসমেন্ট টেকনিকও আছে সেটা নিয়ে আমাকে একটু কাজ করতে হবে এটা প্র্যাকটিসে কনভার্ট করতে হলে আমাকে ওটা নিয়ে একটু কাজ করে তারপর আপনাদেরকে আমি অফার করবো দেন যদি আমি যখন আমি অফার করবো সরি তখন আপনারা
ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার বাচ্চাকে যখন পড়াবেন তখন যদি কম্প্রোমাইজ মোডে আপনি ধরে না তাহলে তো আপনি কখনোই পড়াতে পারবেন না তাকে কখনো কখনো তখন আপনাকে হয়তো কম্পিটিং মোডে যেতে হবে বা অ্যাসার্টিভ হাই অ্যাসার্টিভ হতে হবে যেটা আর তোমাকে করতেই হবে তবে খুব ভালো হবে যদি আপনি কোলাবরেটিভ ওয়েতে কাজটা করতে পারেন তাকে বুঝিয়ে যদি কাজটা বের করে নিয়ে আসতে পারে তাহলে আমরা যদি এই পাঁচটার যে কোনো একটার মধ্যে পড়ে যাই তাহলে আমাদের লাইফ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শেষ না বরঞ্চ ফ্রম রিয়েল স্টার্ট ইউর সেলফ আমরা বলি যে সেটা আরও ভালো হলো আপনার অ্যাওয়ারনেস বিল্ড হলো আপনি জেনে ফেললেন তাহলে আপনি যখন জেনে ফেলবেন যে আপনি অ্যাভয়েডিং মাইন্ডসেটের লোক তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার লাইফের ভবিষ্যতে আপনি অনেক জিনিস অতীতকালে অ্যাভয়েড করে ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে চলে আসছেন এবং এই জন্য প্রবলেম আপনার লাইফে আজকে এত প্রবলেম তৈরি হচ্ছে আপনি এরপর থেকে কোনো কিছু আপনি অ্যাভয়েড করতে রাজি হবেন আপনি কি করতে চাইবেন আপনি কোলাবরেট করতে চাইবেন কোলাবরেট করতে যাওয়ার কারণে সহজ হবে না অনেক কঠিন হবে বিকজ আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ওটার দিকে আগাই যাবেন আপনি যদি হয়তো আবিষ্কার করেন আপনি কম্পিটিং ধরনের মানুষ এবং সেই জন্য আপনার হয়তো লাইফে অনেক বৈশ্বিক জিনিস এসে গেছে কিন্তু আপনার মনের মধ্যে শান্তি নাই আপনার ফ্যামিলির আপনার আশপাশের মানুষদের সাথে আপনার সুসম্পর্ক নাই সো আপনি তখন বুঝে ফেলবেন যে কেন এটা হচ্ছে না বিকজ আপনি সব জায়গায় কম্পিট করেন বাজারে গেলেও সবচেয়ে বড় মাস্টার আপনার লাগবে কোনো প্রমোশন হলে অফিসের সবচেয়ে বেশি প্রমোশনটা আপনার লাগবে যখন কোথাও ইনক্রিমেন্ট হলে আপনারটা সবার আগে লাগবে সো যা কিছু হবে আপনারটা আগে হতে হবে সো এই জন্যই হয়তো আপনি সব জায়গাতে কম্পিট করে ফেলছেন এবং রিলেশনগুলোকে নষ্ট করে ফেলছেন তাহলে এখন কি করতে হবে আপনাকে হয়তো আস্তে আস্তে এখান থেকে এই জায়গাতে চলে যেতে হবে যে মানুষটা অ্যাকোমোডেটিং আছে তাকে কি করতে হবে আস্তে আস্তে এখানে চলে আসতে হবে যেখানে একটা অ্যাভয়েডিং আছে তাকে আমরা আমাদের এই পার্ক ধরে এইখানে চলে আসতে হবে যাতে আমরা আস্তে আস্তে কোলাবরেট করতে পারি কাজেই নিজেরা কোন অবস্থানে আছেন এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই বরঞ্চ এটা অনেক হেল্পফুল যেখান থেকে আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাব সো এটা আমার বলার মধ্য দিয়ে আমি যে জিনিসটা বলতে চাইলাম আমরা সামনে একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে যাব সেই প্র্যাকটিসটা বানাতে হবে আমাকে মেবি আগামী উইকেন্ড মধ্যে সময় লাগবে যেখানে আমরা হিউম্যান ইন্টারাকশনে কী কোথায় অবস্থান করি সেটা আমরা থমাস স্কিলম্যানের পদ্ধতি অনুসারে আমরা বুঝবো বা বোঝার চেষ্টা করব এখন আমাদের কাছে আরও কিছু সময় আছে সো আমরা এই যে কোলাবরেটিভের যে সর্বোচ্চ যে স্টেজটা আছে আমাদের কোলাবরেশন সেটাকে আমরা ফার্দার ব্রেকডাউন করে দেখতে চাই যে সিনার্জির জন্য আমরা কোথায় যেতে পারি তাহলে আপাতত আমি আপনাদের আলোচনা সুবিধার জন্য এই কোলাবরেটিভনেসটার উপরে কিছু নতুন একটা কাজ করতে চাই আমি পরে আপনাদেরকে ছবি তুলে দিব সো ডোন্ট ওয়ারি আপাতত আমি এটার উপরে এটা বসালাম ওকে সো ভালো করে খেয়াল করেন আমরা কিন্তু এখন একটা এক্স ওয়াই ম্যাট্রিক্সের উপর আরেকটা এক্স ওয়াই ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে যাচ্ছি डायमेंशन <laughs> ক্লাসের কথা আমরা আগে কোথায় আলাপ করেছি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা আলাপ করেছি রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে সো বেসড অন ট্রাস্ট আমরা প্রথমে একটা ট্রাস্টের হরাইজন নিচ্ছি ট্রাস্ট বেসড অন ট্রাস্ট আমি এটাকে লেফট থেকে রাইট সাইডে দেখাচ্ছি ওকে আই হোপ আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এখানে লিখছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা একটার উপর আরেকটা কিন্তু বসা উপরে উঠানো উঠানোর চেষ্টা করছি সো ডোন্ট ওয়ারি এটাকে আমি চাইলে আলাদাভাবে করতে পারতাম কিন্তু আমার যেহেতু জায়গার একটু সম্পদ আছে সো আমি এখানেই করলাম সো এই হরাইজনটা হলো এই হরাইজনটা হলো ট্রাস্টের হরাইজন কার জন্য শুধুমাত্র এই বক্সের জন্য আপনার আর কি হয় কোঅপারেটিভনেসের হরাইজনের মধ্যে আবার ট্রাস্ট নো ওয়ারিজ এতটুকুর মধ্যে যে মানুষগুলো কোলাবরেট করতে পারেন তাদেরকে আমরা নিয়ে ফার্দার অ্যানালাইজ করতে শুরু করলাম তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা একটা ট্রাস্টের হরাইজন পেলাম তাহলে এই পাশে ট্রাস্ট কম এই পাশে ট্রাস্ট বেশি একইভাবে আমরা যদি আরেকটা হরাইজন বানানোর চেষ্টা করি मानुस तरह करते
যদি কোলাবোরেশন না থাকে কাজ করে না আপনি বুঝতে পারছেন তো বুঝাচ্ছে তো তাহলে কোথায় কোথায় আমার বক্স থাকলো তাহলে এই বক্সটা আমার একটা বক্স আমার আরেকটা বক্স আছে এই বক্স আর মাঝখানে আমরা একটা পাথ পার হয়ে যাই সেজন্য এখানেও আমাদের কিছু একটা থাকবে এখন সেই জিনিসগুলো কি কি আমরা একটু বলতে পারি প্রথম যেটা পার্ট সেটাকে আমরা বলেছি ডিফেন্সিভনেস অর্থাৎ যখন কোনো মানুষ খুবই লো ট্রাস্ট এবং লো কোলাবোরেশনে অপারেট করে তখন যে বক্সের মধ্যে থাকে এটা বক্স বলাটা ঠিক হচ্ছে না তাদের আমরা বলবো যে স্টেজে সে অবস্থান করে একটু নিচে দিলাম তাকে এটাকে আমি এভাবে লিখি তাহলে একটা গোল দাগ দিতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা বলি ডিফেন্সিভনেস তাহলে এইখানে যখন আমি রয়েছি ডিফেন্সিভনেস আমি যখন এখান থেকে আর একটু বেটার জায়গাতে যাব আর একটু যখন বেটার অবস্থান উঠবো অর্থাৎ মাঝে মাঝে জায়গায় চলে আসবো তখন আমার মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি করব একটু দেখাই নি আপনাদেরকে সেটাকে আমরা বলছি রেসপেক্টফুলনেস রেসপেক্টফুলনেস সরি আমি একটু বুলাই ফেলছি বলে মনে হয় তাহলে আপনাদের ছবিটা আগে দেখানো উচিত ছিল তাহলে আমরা দেখছি ডিফেন্সিভনেস দেখা যাচ্ছে আশা করি আমি পরে একটা ক্লোজ করে ছবি তুলে দিব এবং ডিফেন্সিভের মধ্যে আমি নিয়েছি উই ওকে আর মাঝখানে নেটওয়ার্ক একটু ইস্যু হচ্ছিলো আই থিঙ্ক আপনারা আমার সাথে আছেন ওকে সো আমরা প্রথমে এখানে একটা ডট দিয়েছি তখন আমরা বলেছি ডিফেন্সিভনেস তাহলে কখন ডিফেন্সিভনেস আমরা অপারেট করি যখন আমরা খুব লো ট্রাস্ট এবং লো কোঅপারেশনে অপারেট করি এবং সেই সময় আসলে কি থাকে আমরা উইন লুজ অথবা লুজ উইনে অপারেট করি কোথা থেকে আমরা লুজ উইন লুজ উইন উইন লুজ পেলাম উই যে আগে এর যেখান থেকে আমরা শিখে এসেছি তাহলে উইন লুজ লুজ উইন কিন্তু কোলাবোরেটিভের ভিতরে হতে পারে আমরা এটা জানলাম এবং তারপর আমরা বলেছি এখান থেকে আমরা যখন একটু ফার্দার বেটার অবস্থানের মধ্যে যাই তখন আমরা রেসপেক্টফুল অবস্থানে চলে এসেছি সেটাকে আমরা বলেছি কম্প্রোমাইজ তাহলে এই যে কম্প্রোমাইজ জিনিসটা আমরা জেনেছি সেটা আসলে কোলাবোরেশনের ভিতরেও হতে পারে তাহলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিন্তু তাই না যখন আমি কোলা কম্প্রোমাইজ জিনিসটাকে বুঝে আলাদা করে বের হয়ে আসলাম হওয়ার পর আমি কোলাবোরেশনের বক্সে ঝুঁকে এটাকে ফার্দার অ্যানালাইজ শুরু করলাম তখন আমি বললাম আরে বাবা এটার মধ্যে আবার রেসপেক্টফুল অর্থাৎ দুজন মানুষ যখন কম্প্রোমাইজ করে বের হয়ে আসে তখন আমরা বলি আহ এটা খুবই রেসপেক্টফুল একটা রিলেশনশিপের ভিতরে আছে বাট অ্যাকচুয়ালি দে আর লুজিং ইচ আদার বিকজ আমরা আগেও জেনেছি কম্প্রোমাইজের মধ্যে আসলে আমরা একটা ইস্যুকে আধা আধি হ্যান্ডেল করে মোটামুটি একটা সমস্যায় পৌঁছে হ্যান্ডশেক করে বের হয়ে আসি আমরা থার্ড অল্টারনেটিভ ক্রিয়েটিভ অল্টারনেটিভ সবচেয়ে ভালো দুজনের কি হবে আরেকজনকে বোঝা দুজন দুজনের বিজনেসকে সাপোর্ট করা সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা আসলে করি না বাট প্রবলেম হচ্ছে সেই সমস্যাটা আমাদের কোলাবোরেশনের বক্সের ভিতরেও হতে পারে যদি আমার কোলাবোরেশন বা কোঅপারেটিভনেস এবং ট্রাস্ট যদি মিডিয়াম পর্যায়ে থাকে আর এই দুটা যদি অনেক হাই লেভেলে অপারেট করে তাহলে আমরা কি পাই সেটাকে আমরা বলি আমাদের আজকের টার্গেট যেটা আমরা বুঝতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে সিনার্জিস্টিক বা সিনার্জি তৈরি হয় এবং এটা নিচে দেখেন উইন উইন লেখা আছে এবং সিনার্জিস্টিক হলেই মাত্র একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কোনো একটা এখানে দিলে বেকার অর্গেন করি রাইট দেখা যাচ্ছে সো এই পয়েন্টের মধ্যে আমি চলে গেলাম তাহলে আমি একদম হাইস পয়েন্ট অপারেট করলাম তাহলে আমার মুভমেন্টটা কেমন হচ্ছে সেটাও যদি আমি একটা আমি যদি একটা চেষ্টা করি তাহলে আমি দেখাতে পাচ্ছি যে আমার মুভমেন্টটা এরকম হবে হচ্ছে ডটগুলো দেখা যাক আমার কাজটা হবে তাহলে আমি এভাবে মুভ করছি ওকে বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমাদের লক্ষ্যটা আমরা কোথায় থেকে কোথায় যেতে চাচ্ছি এখন আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে আচ্ছা ডিফেন্সিভনেস রেসপেক্টফুলনেস এবং সিনার্জি সবই তো ভালো অফকোর্স সবই ভালো যেহেতু আমরা অলরেডি কোলাবোরেটিভের বক্সে ঢুকেছি অরেঞ্জ বক্সে ঢুকেছি বাট এগুলোর মধ্যে ভালোর থেকে ভালো জিনিস আছে এবং ভালোর থেকে ভালো জিনিসটা কোথায় ডিফেন্সিভ থেকে আমার রেসপেক্টফুলনেস দিতে হবে সেখান থেকে আমার সিনার্জিস্টিক দিতে হবে লাভটা কি বেনিফিটটা কি হবে দুজন মানুষ আমরা উদাহরণ হিসেবে বলছি ওয়ান আমি একজন মানুষ আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়ান আপনি একজন মানুষ আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়ান আমরা দুজন কাছাকাছি আসলাম এবং দুজন মিলে একটা রেজাল্ট তৈরি করতে চাচ্ছি যদি আপনি ডিফেন্সিভনেস রিলেশনের মধ্যে থাকেন তাহলে দুজন মিলে আপনার রেজাল্ট হবে হাফ বোঝা যাচ্ছে আপনি রেজাল্ট প্রডিউস করবেন হাফ আমি আবার এখানে লিখে ওখানে দেখা যাবে এখানে লিখলে হয়তো দেখা যাবে সো ডিফেন্সিভনেসের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক কালার নিয়ে করতে হবে ডিফেন্সিভনেসের ওয়ান প্লাস ওয়ান দেখা যাচ্ছে সেটাও কিন্তু এক ধরনের কম্প্রোমাইজ হচ্ছে যেহেতু কম্প্রোমাইজ সেহেতু এক প্লাস এক মিলে জেনারেলি কত হওয়া উচিত দুই কিন্তু রেজাল্ট দিবে ওয়ান এন্ড হাফ দেড় এখন কি বোঝা যাচ্ছে 
যে রেসপেক্টফুলনেস এবং কম্প্রোমাইজ করলে আসলে লসটা কি হয় রেজাল্ট কিন্তু বের হচ্ছে এবং আমি এক হিসেবে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ও দের হলো ভালো তো আবার আরেকজন এক হিসেবে দেখছে ওয়াও দের হয়ে গেছে আমি একা ছিলাম এক দুজন মিলে কাজ করে দের হলাম কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারলাম না যে দুজন মিলে তো দুই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তার থেকে যখন কম হয়ে যাচ্ছে রেসপেক্টফুলনেস যদিও দুজনে খুশি মনে মিষ্টি কিনে বাসায় চলে গেছি কিন্তু দুজনের যে টোটাল ইনপুট হওয়া উচিত ছিল তার তুলনায় আমরা লেস ভাবে অপারেট করছি আর যখন আমরা সিনার্জিস্টিক হয়ে যাচ্ছি উইচ ইজ আমি বলছি এস তখন আসলে এক আর এক মিলে কত হবে আপনাদের কাছে এটা আমি জানতে लक्ष्य कत देखी उत्तर दी एक मिले कत रेजल्ट कत होते चेस्टिंग আমি এতক্ষণ ধরে লিখলাম আপনাদের একটু লিখতে পারতেছেন না কুইক কেউ কি লিখছেন আসলে নাকি না আছেন আমি আর দশ পর্যন্ত গুনবো এর মধ্যে না লিখলে আমি অ্যান্সার করে দেব টেন নাইন এইট সেভেন সিক্স একটা অ্যান্সার চলে আসছে ফাইভ ফোর থ্রি টু হাফ रईटीस्ट चेस्ट कर गोल्डन गेट ब्रीजर गल्पे पूजन जिज्ञेस कर गोल्डन गेट क्या कारण गोल्डन गेट ब्रीजे हजार पांच कैबल जगह क्या मानुषिजुअल मानुषिटी बरचो डिसाइड करेंगे 
ক্যাপাবিলিটি কত সো আমি যখন আপনার সাথে কাজ করব এটা এটা এক আর এক দুই হতে পারবে না অ্যাট লিস্ট তিন হতে হবে খুব পোর ক্যালকুলেশন হলো পোর সিনার্জি হলো কিন্তু এটা নিয়ে আমরা আরও ডেভেলপ করতে চাই এবং আরও ইম্প্রুভ করতে চাই এবং আনটিল অ্যান্ড আনালেস আমরা একটা অনেক বড় ধরনের রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারি কেন এত রেজাল্ট আনা জরুরি ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে চাকরি ক্ষেত্রে কেন এত জরুরি কারণ ওই যে বাদ টু ডেথ সেই পুরানো কথা এই সময়ের মধ্যে আমি একটা সময় পেয়েছি আমার একটা লাইফ এনার্জি আছে যার আন্ডারে তিনটা সলিড গোলাম আছে বডি মাইন্ড ইমোশন এদেরকে আমি অপারেট করব আমি আমার নির্ধারিত সময় আমার যে ক্যাপাসিটি ধরে নিচ্ছি আপাতত ওয়ার্ক সেটা আমি তো একা করবো না আমি অনেক মানুষের সাথে যখন কাজ করব আমি সবাইকে ইগনাইট করতে থাকবো সবাইকে সিনার্জিস্টিক করব এবং আমরা আলাদাভাবে হয়তো কেউই পারতাম না কিন্তু কয়েকজন মানুষদের গোল্ডেন গেটের মতো একটা ব্রিজ উঠায় ফেলবো সো বাংলাদেশের মতো একটা দেশকে হয়তো আমরা উঠায় নিয়ে আসবো কোনো একটা খারাপ জায়গা থেকে অনেক ভালো একটা জায়গায় নিবো তাহলে সেই জার্নিটা কি সহজ এই যে এত কষ্ট করে এতক্ষণ ধরে আমরা দেখার এবং আপনারাও কষ্ট করে থাকার চেষ্টা করেন আমার সাথে এই জার্নিটা কি সহজ মোটেই না কারণ বেশিরভাগ লোক আমরা পড়ে রয়েছি এই জায়গায় অথবা এই জায়গায় যারা একটু আমরা ভালো করতেছি সোফার সোসাইটিতে তারা এখানে বসে থেকে কিন্তু হাম বিতাম্বি করছে আমি আমি সেরা কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সে ভুল জায়গায় বসে রয়েছে এরকম লোকও আমাদের মধ্যে অনেক কম নাই এইখান থেকে আমাদেরকে এই জায়গা পার করে ওখানে পৌঁছতে হবে এই জায়গাতে বেশিরভাগ লোক যে বলছো ও আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে গেছি খুব তো ভালো করতেছি রেজাল্ট করছি কিন্তু আমরা এখন বুঝে ফেললাম না এটাও আসলে কিছুই না আপাতত দৃষ্টিতে মোটামুটি জোরাতালি দেওয়ার জন্য এখান থেকে না আমাদের এই জায়গায় যেতে হবে সো যখন আমরা হাই কপ কপারেটিভ হাইয়ার সার্ভিলেন্সে আসলাম তখন একটা বক্সে চলে আসলাম সেই বক্সের মধ্যে আবার ঢুকে আমরা দিচ্ছি ওরে বাবা এটার মধ্যে আবার ভাগ বাটো আছে সো ট্রাস্ট এবং কোঅপারেশন যদি লো হয় তারপরও দেখা যাচ্ছে আমি মোটামুটি ভালো কাজ করে বের হয়ে যাচ্ছি বাট আলটিমেটলি আমি ডিফেন্সিভ যদি মডারেট লেভেলে হয় তো আমরা রেসপেক্টফুল অনেক বলছি ও আও আমি তো পৌঁছে গেছি জায়গায় কিন্তু না আমরা বলছি না আপনি এখানে পৌঁছান নাই আরও পুশ করতে হবে নিজেকে কোথায় সিনার্জিস্টিক হওয়া পর্যন্ত যেখানে আমরা গেলে দুইজন মানুষ মিলে মিনিমাম তিন হইতে হবে উপরে কত হবে আমরা কেউ জানি না সো দ্যাটস এট আমি আপনাদেরকে সিনার্জি আলাপ করতে চাচ্ছিলাম আমি শুরুতেও বুঝেছি যে এটা একটা কঠিন টপিক ছিল আমি চেষ্টা করলাম ভিডিও মিডিয়ামে করার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে আপনারা চাইলে পরে থেমে 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 দেখতে পারবেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে আপনারা জানাবেন আগামীকাল আমি জুম কানেক্ট সো আমি আপনাদেরকে কালকে দুপুর নাগাদ একটা জুমের মিটিং লিঙ্ক দিয়ে দিব যারা যারা আগ্রহ বোধ করেন জুমে কানেক্ট করবেন ঠিক দশটা থেকে মোটামুটি এগারোটা পর্যন্ত থাকবো আপনাদের কথা শুনবো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো মতামত থাকে কোনো কিছু থাকে সেটা জানা খুব দরকার সো দ্যাট আমরা অ্যাকর্ডিংলি সামনের দিকগুলোতে আগায় যেতে পারি করোনার পরিস্থিতি কোনোভাবেই ভালো না তারপরও আমাদের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদেরকে বের হতেই হবে মনে হচ্ছে সো পার্সোনাল লেভেলে যতটুকু প্রিকশন সাবধানতা নেওয়া যায় সেটা নিয়ে আপনারা বাইরে যাবেন বারবার হাত ধুবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন বাসা থেকে ভিতরে ঢুকে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার সামনে বা ভালোবাসার মানুষগুলো আপনার মা বাবাকে জয় ধরার দরকারে দূরে রাখেন তাদেরকে আগে হাত ধোন কাপড় চোপড় খুলেন গোসল করেন সাবান দিয়ে ভালো করে কাপড় চোপড়গুলো ভালো করে সাবান পানিতে ভিজিয়ে দেন ডিটারজেন্ট পানিতে ভিজিয়ে দেন তারপর যদি সময় পান দেন তারপর আপনি তাদের কাছে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে ও কালকে তো জুম জুম মিটিং নিয়ে দেখা হবে সো যারা যারা আগ্রহ বোধ করেন আমাদের সাথে জয়েন করবেন আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আপনারা যে যেখানে আছেন নিরাপদে থাকবেন ভালো থাকবেন সিনার্জিস্টিক হওয়ার চেষ্টা করবেন গুড লাক